Erzurum teşkilatımızın kıymetli mensupları Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, istikbalimizin teminatı, sevgili gençler, değerli dava ve yol arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün çok çok mutluyum. Dadaş diyarı Erzurum'da bulunmaktan, sizlerle hasret gidermekten özellikle memnuniyet duyuyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Erzurum'a, Erzurum'un yiğitlerine, Erzurum'un kadınlarına, gençlerine sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Erzurum'a ulaştığımız andan itibaren bizleri muhabbetle bağrına basan dadaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Ca kebaplarıyla önümüzü kestiler, sizi daha fazla bekletmeyelim diye dönüşte yeriz dedik. Öncelikle Erzurum'a ve Erzurum teşkilatımıza olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. Sevgili gençler, Erzurum'a son olarak 31 Mart Mahalli idareler seçimlerinden bir ay önce 28 Şubat'ta gelmiş istasyon meydanında sizlerle ayıtleşmiştik. O gün soğuğa ve kara rağmen meydanı dolduran Erzurumlu kardeşlerimizden iradelerine sahip çıkma sözü almıştık. Her ne kadar birileri çeşitli bahanelerle mitingimize leke sürmeye çalışsa da biz o meydanda aramızdaki dayanışmayı daha da perçinlemiştik. Şimdiye kadar bizi asla mahcup etmeyen, bizi yarı yolda bırakmayan Erzurum 31 Mart'ta da geleneğini bozmayarak adeta sandıkları patlatmıştı. Maşallah. Rabbim bu sevdanızı eksik kılmasın. Erzurum hep olduğu gibi yine hizmet ve eser siyasetini, AK Parti'nin kardeşlik siyasetini tercih etti. Gençler yüzde 63 gibi Türkiye ortalamasının çok üstünde rekor bir oy oranıyla. Dadaşlar istasyon meydanında bize verdikleri sözü yerine getirdi. Erzurumlu olan muhabbetimize montaj diyerek, kamera oyunu diyerek çamur atanlar 29 Mart seçimlerinde bir kez daha hezimete uğradı. İşte Erzurum'un Anaları 
bu işin kardı, kardı, kardı ve daha taş demedi neticeyi aldı. Ne diyor o güzel Erzurum Türkiye'sinde? Gülistan'da bir gülüm var. Mor menevşe sümbülüm var. Taze gonca bir gülüm var. 29 Mart'ta bir kez daha gördük ki bizim Erzurum'da can dediğimiz, dost bildiğimiz, dostluğundan emin olduğumuz dadaşlar var. Bizim her seçimde yanımızda falan döken dal gibi duran ahdine, kavline sadık kardeşlerimiz var. Bizim Erzurum'da ülkesi, milleti, davası için gerektiğinde baş verecek ama asla baş eğmeyecek yoldaşlarımız var. Neferlerimiz var. Rabbim muhabbetimizi, dostluğumuzu, yol ve dava arkadaşlığımızı daim eylesin. Otuz bir Mart'ta iradelerine sahip çıkan, davalarına sahip çıkan, ülkesine, milletine, geleceğine istasyon meydanında bizlere verdiği söze sahip çıkan tüm Erzurum halkına şükranlarımı sunuyorum. Erzurum'daki zaferin mimarı olarak gördüğü sandık müşahidinden mahalle temsilcisine, ilçe yönetiminden, il yönetimine, belediye başkanlarımızdan, milletvekillerimize kadar herkese teşekkür ediyorum. Aynı şekilde kuruluşundan itibaren AK Parti çatısı altında davamıza hizmet etmiş, emek vermiş, ancak şimdi aramızda bulunmayan kardeşlerimize de Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. ve ilçe teşkilatımızı ziyaret ettikçe, teşkilat mensuplarımızla bir araya geldikçe şu hakikate tekrar tekrar şahit oluyoruz. AK Parti'nin ülkemizin son 20 yılına damga vuran siyasi başarısında en büyük pay sahibi bu davaya gönül veren karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek gece gündüz demeden çalışan AK Parti'nin neferleridir. Gençler kimi zaman ailesinden, kimi zaman işinden, iş yerinden, kimi zaman da sağlığından fedakarlık ederek aşkla, şevkle davamıza hizmet edenler AK Parti'nin gizli neferleridir. Bu mücadeleyi girdiği her seçimde zafere taşıyan da bugünlere getiren de işte bu isimsiz kahramanların çabası 
gayreti özverisidir. O gizli kahramanların hakkını ne yapsak ödeyemeyeceğimizi de gayet iyi biliyoruz. Rabbim onlardan razı olsun. Emeklerini zayi etmesin diyorum. Kıymetli Erzurumlular, çok değerli kardeşlerim, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na verilen güçlü destek Erzurum halkının bize ve teşkilatımıza olan güveninin bir tezahürüdür. AK kadrolar olarak bizler de milletimizin bu güvenine, bu hali cenaplığına halel getirmemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Uluslararası alanda ülkemizin hak ve hukukunu savunurken sınırlarımız içinde de terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz. Şehirlerimizin her birini kalkındıracak, büyütecek, geliştirecek hizmetleri adım adım takip ediyoruz. Bir taraftan Ankara ve İstanbul'da devlet işlerini yürütürken diğer taraftan da canlı bağlantılar vasıtasıyla tamamlanan projeleri devreye alıyoruz. Önceki hafta Hatay'daydık. Geçen hafta Diyarbakır'ın misafir olduk. Bugün Erzurumlu kardeşlerimizle kucaklaşıyoruz. Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile mübarek kurban bayramını Kıbrıs Türk halkıyla birlikte idrak edeceğiz. Kardeşlerim, Kuzey Kıbrıs'ta baş başa ve heyetler arası görüşlerimizin yanı sıra pek çok eser ve projeyi de hizmete alacağız. Nasıl diğer illere müjdelerle gidiyorsak bugün de Erzurum'a gelirken hamdolsun yine elimiz boş gelmedi. Genişletilmiş il danışma toplantımızın ardından inşallah yapımı tamamlanan yatırımların açılış heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Toplu açılış töreniyle toplam yatırım bedeli dokuz buçuk milyar lirayı bulan pek çok eser, hizmet, projeyi resmen Erzurum'un istifadesine sunacağız. Gençler, özellikle istikbalimizin teminatı olarak gördüğümüz, sizlerle buluştuğumuz gibi Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizle de buluşacak, hasbihal edecek, onların değerli fikirlerini alacağız. Salgın şartlarının hafiflemesiyle yeniden hız verdiğimiz il ziyaretlerimizde milletimizle hasret gidermenin yanında Teşkilatlarımızla da bir araya gelmeye hassasiyet gösteriyoruz. İstişare edenin pişmanlık duymayacağını müjdeleyen bir peygamberin ümmeti olarak partimizdeki istişare kültürünü her seviyede ihya etmeye çalışıyoruz.
Gençler, diğer ziyaretlerimizde ifade ettiğim bir hususu burada da tekrarlamakta fayda görüyorum. Biz üyesi, il, ilçe, mahalle teşkilatı, belediyesi, genel merkeziyle hepimiz bir vücudun azaları gibiyiz. Biz 13 milyon 500 bin aşan üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Görevimiz, ünvanımız farklı olsa da hepimiz aynı davanın mensupları, aynı gönül harekatının neferleriyiz. Bu harekette belediye başkanının yükü ne kadar ağırsa belediye meclis üyesinin de yükü ağırdır. Bu harekette ilçe başkanı görevi ne kadar önemlisi sandık müşahidinin mahalle temsilcisinin de görevi önemlidir. Hatta bu harekette genel başkanın sorumluluğu ne kadar büyükse il başkanının milletvekilinin sorumluluğu da aynı derecede büyüktür. Bu bakımdan sağdaki uç beylerimiz olan siz teşkilat mensuplarımızın görüşlerine, tespitlerine, tavsiyelerine büyük önem veriyoruz. Nasıl 20 sene önce yola sizlerle istişare ederek revan olmuşsak, 2023'e giden süreçte de yine sizlerin katkılarını almak istiyorum. Özellikle il danışma toplantılarımıza, muhabbetimize yenilediğimiz kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz, Birer demokrasi şöleni olarak bakıyoruz. Bu toplantılar vasıtasıyla ayrıca teşkilatımızın fotoğrafını çekiyor, güçlü ve zayıf yanlarımızı görüyor, geleceğe dair yol haritamızı belirliyoruz. Bu toplantıları ve ziyaretleri artırarak devam ettirmekte kararlıyız. AK Parti'nin alameti farikası ortak akla önem vermesi yani kolektif akıl dediğimiz bir akılla hareket etmesi önemlidir. Bu özelliğinden dolayı AK Parti kendini sürekli yenilemiş, güncellemiş, dinamizmini koruyabilmiştir. AK Parti'nin hızını kesmek için medya kampanyalarıyla, siyaset mühendislikleriyle kurulan pek çok parti tarihinin tozlu sayfalarında şimdiden unutulmaya yüz tutmuşken biz her dem yeni dirlikte bizden kim usanası diyerek mücadelemizi sürdürüyoruz. Kardeşlerim AK Parti iktidar gücünden bağımsız olarak Türk siyasetine halen yön veriyorsa Siyasetin gündemini belirliyorsa, 84 milyonun umudu olmaya devam ediyorsa, sebebi istişareye, değişime, dönüşüme açık olmasıdır. AK Parti kuruluş felsefesinden ve prensiplerinden taviz vermeden kendini güncellemeyi başarabilmiş yegane siyasi harekettir. Önümüzdeki dönemde de bu anlayışla çalışarak Türkiye'nin önünde Yeni ufuklar açan projelerimizi devreye almaya devam edeceğiz. Kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım, Peygamber Efendimizin çağlar aşan bir tespiti vardır. Tevazu yüceltir, kibir düşürür, gurur aldatır, haset bitirir. Bu nebevi tespit geçmişteki başarılarımızın sırrı olduğu gibi gelecekteki başarılarımızın da pusulasıdır. Özünde tevazu, samimiyet ve gayretin olduğu bir siyaset tasavvurunu en tepeden en ücraya kadar hakim kılmamız şarttır.
Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Bu yolda hep beraber yürüdük. Hiç eleman demeden yürüdük. Kartış demeden yürüdük. Gençler, hanımlar sizi solladı. Sevgili gençler, önce kendi aramızdaki dayanışmayı, kardeşliği, muhabbeti tahkim etmemiz gerekiyor. İçeride ne kadar güçlü olursak, ne kadar birbirimize kenetlenirsek, dışarıda da o derece güçlü, o derece etkili, sağlam oluruz. Milletle bağımızı sağlam tuttuğumuz ölçüde, ülkemize ve partimize yönelik operasyonları boşa çıkarabiliriz. Kibir, büyüklenme, böbürlenme, vatandaşla arasına aşılmaz duvarlar örme bize asla yakışmaz. Hele hele bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen hareket etmek, milleti hafife almak diye bir anlayış kesinlikle söz konusu değildir. Evet, bir sabah gelecek, inşallah kardan aydınlık. Sevgili gençler, şimdiye kadar hep milletimizle beraber yürüdük. Milletimizle hareket ettik. Hakkın ve halkın rızasından başka bir gaye gitmedik. Bundan sonra da milletimizin gösterdiği istikamette yürümekte kararlıyız. AK Parti kalesinde gedi kaçmaya yönelik gayretlerin akamete uğraması, 2023 ile ilgili siyasi mühendisliklerin çöpe atılması, Türkiye ve Türk milleti ile ilgili heveslerin kursaklarda kalması, Bizim işte bu ilkeler etrafında vereceğimiz mücadeleye bağlıdır. Buna hazır mıyız? Buna hazır mıyız? Ana kademesiyle, kadınlarıyla, gençleriyle buna hazır mıyız? Şunu unutmayın. Davamızda karamsarla, ümitsizde, yeyse yer olmadığı gibi rehavete, gevşemeye, atalete ne melazımcılığa da yer yoktur. Elbette eleştirilerimizi yapacak, hatalarımızı, yanlışlarımızı birbirimizin yüzüne cesaretle söylemekten çekinmeyeceğiz. Ama çalışmalarımızı yürütürken tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmeyi de bir an olsun 
ihmal etmeyeceğiz. Bize düşen çalışmak, çabalamak, kapısı çalınmadık hane, gönlü kazanılmadık insan bırakmayacak şekilde mücadelemizi sürdürmektir. Gençler şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Zira kaderin de, zaferin de tek sahibi odur. Mülkün sahibi, zamanın sahibi, hayatın sahibi odur. Ol deyince olduran odur. Suları büklüm büklüm vuran odur. Bugün burada kalplerimizi aşkla dolduran odur. Bizi bezmi eleste birbirimize kardeş kılan odur. Ruzi mahşerde bizi hesaba çekecek olan odur. Hepimiz ondan geldik ve yine ona döndürüleceğiz. Emri hak vaki olana kadar onun rızası için yaşayacak, onun rızası için çalışacak, koşacak, koşturacağız. <Gülüyor> Rabbim son nefesimize kadar ayaklarımızı, istikametimizi, niyetimizi sıratı müstakim üzere tutsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Erzurum İl Danışma toplantımızın partimiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev alan tüm kardeşlerimize gayretleri, emekleri, sadakatleri için tekrar şükranlarımı sunuyorum. Mevla yolumuzu bahtımızı açık etsin diyor. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor. Ve zal devletlerini bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Gün anısına hediyelerini takdim etmek üzere AK Parti Erzurum İl Başkanımız Sayın Mehmet Emin Öz'ü Sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımız hediye edilen Düha Suresi 11. ayettir efendim. Evet, İl Danışma Meclisimiz burada sona ermiştir. Danışma Meclisimizi katılımlarıyla onurlandıran AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a katılımları için teşekkürlerimizi sunuyor ve zat devletlerini saygılarımızla uğurluyoruz.